도로 한복판에서 뭐 하는 거예요? 에? 뭐한 겁니까? 지금 이거? 아... 사고 시뮬레이션 중이었습니다. 정우규가 몰았던 똑같은 차로. 왜요? 충돌 2m 지점에서 운전자가 갑자기 핸들을 우에서 자로 틀었어요. 사고 당시 피해자는 바닥에 떨어진 폐지를 줍고 있었어요. 피해자가 끌던 리어카는 전방 5m 앞에 세워두고 정우규는 피해자를 피하려고 핸들을 꺾은 게 아니에요. 손수레를 피하다가 피해자를 놓칠까 봐 핸들을 꺾은 거지. 그래, 뭐 해석은 그럴 듯한데 운전자가 고의로 할머니를 충격했다는 건 어떻게 증명하죠? 사고 낸 차량은 이미 폐차됐고 사고 현장에는 그 흔한 보안 카메라 하나 없어요. 뭐라도 단서가 될 만한 게 있어야... 교통사고 나본 적이 있어요. 사고 나본 사람은 압니다. 차가 얼마나 무서운지. 그게 가해자건 피해자건. 정호균은 2년 사이에 내건의 교통사고를 냈어요. 그중 3건은 사망사고. 그리고 사고 직후 한달 이내에 다른 중고차를 구입했어요. 정호규, 조만간 중고차 구입할 겁니다. 뭐예요, 이게? 정호규 보험기록 조사하다 발견한 겁니다. 